Normalerweise mache ich ja... Hört ihr das? Was machen die? Naja, okay. Hey, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Normalerweise mache ich ja keine Videos zu Gerüchten oder News zu irgendwelchen Produkten oder Technik-Gadgets. Ja, dieses Mal ist es komplett anders, denn ich war durch diese News so komplett geflasht zur GoPro Hero 10 Black, dass ich euch dies nicht vorenthalten möchte und kurz herum dieses Video gedreht habe. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wird GoPro seine GoPro Hero 10 diesen September vorstellen. Wahrscheinlich. Soweit so gut. Nun wurden dem Technikblog WinFuture, Link unten in der Videobeschreibung, ähm, offizielle Bilder und die ersten technischen Daten zugespielt. Und diese will ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen legen wir gleich los. Die neue GoPro Hero 10 Black ändert sich äußerlich gegenüber der 9er Version nur minimal. Die GoPro Hero 10 Black bleibt beim mit der Hero 9 eingeführten größeren Gehäuse. Es wurden nur ein paar farbliche Akzente gegenüber der Hero 9 geändert, wie beispielsweise der Beschriftung, die uns jetzt in Blau anstatt in Weiß anstrahlt. Interessant wird es jedoch beim Innenleben der GoPro Hero 10 Black, denn hier wurde nun der GP1 Prozessor oder GP1 Prozessor, der uns über mehrere Generationen der GoPro Serie begleitet hat, endlich in den Ruhegestand geschickt und durch den Nachfolger, dem GP2 Prozessor, ersetzt. Dieser erlaubt es nun kräftig an den Bildwiederholraten zu schrauben oder sich beispielsweise auch schneller in den Menüs zu hangeln, was ja je nach Generation immer ein bisschen langsamer geworden ist. Letzteres werden wir wohl aber erst in einem Test erfahren. Zu erwarten ist auch, dass sich die Abstürze bzw. die Freezes durch den neuen GP2 Prozessor minimieren. Wobei ich hier sagen muss, dass ich in der ganzen Zeit mit der GoPro Hero 9 nur einen Freeze hatte. Dies konnte ich aber mit dem Raus- und Wiedereinlegen des Akkus beheben. Jedoch gibt es im Netz genügend User, die etwas komplett anderes erlebt haben und bei denen die Abstürze bzw. die Freezes tagtäglich passiert sind. Auch ein neuer Bildprozessor soll vorhanden sein, der künftig mit 23 Megapixeln auflösen soll. Hier muss man nun sehen, wie sich das auch auf das Rauschverhalten äh, gegenüber dem alten Bildprozessor verhält. Mir persönlich waren die 20 Megapixel der GoPro Hero 9 auf jeden Fall immer genug. Dank Hypersmooth 4.0 soll die GoPro Hero 10 äh, nochmals eine bessere Bildstabilisierung hinbekommen. Gimbal-like wurde uns ja schon beim Hypersmooth 2.0 bzw. 3.0 versprochen. Hier darf man einfach nicht vergessen, dass es sich um eine softwarebasierte Bildstabilisierung handelt. Mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil der softwarebasierten Bildstabilisierung ist, dass sie durch Firmware-Updates verbessert werden kann. Und auch, dass dadurch keine beweglichen Teile im Gehäuse der GoPro verbaut werden muss. Nachteil wiederum der softwarebasierten Bildstabilisierung ist, dass hier viel Licht benötigt wird und die Bildstabilisierung bei wenig oder schlechtem Licht eher mehr aussieht, als dass es wirklich stabilisiert aussieht. Naja. Jedoch ist dies nicht nur bei der GoPro so, sondern bei allen Kameras mit eher kleineren Bildsensoren. Aber kommen wir nochmals zum GP2 Prozessor zurück. Dieser steigert wie erwähnt die Leistung der GoPro Hero 10 Black und ermöglicht es, der GoPro nun 4K Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Das heißt, dass leichte Slow Motion sogar in 4K aufgenommen werden können. Beim 5K Modus wurde die Bildwiederholrate von 30 Frames auf 60 Frames pro Sekunde angehoben. Was beispielsweise für B-Roll sicher eine sehr coole Sache ist, da man zum einen das Footage verlangsamen kann und zum anderen durch die 5K Auflösung des Ausgangsmaterials das Bild im 4K Ausgabeformat ohne Verluste reframen kann. Und wenn du wissen willst, wie so ein Reframing funktioniert, dann schreibe das doch unten in die Kommentare und ich mache bei genügend Interesse ein Video dazu. Geblieben sind das bis zu 10 Meter wasserdichte Gehäuse. Ebenfalls aus der GoPro Hero 9 Black bekannte Touchscreen und Frontscreen und natürlich Time Warp 3.0 ist auch wieder mit dabei. Genauso wie RAW Fotos, Superfoto, HDR oder dem Webcam Modus. So wie es aussieht, lässt sich auch bei der GoPro Hero 10 die Linse wechseln, was ja kurzfristig mit der Hero 8 nicht mehr möglich war und für einen Aufschrei in der GoPro Community gesorgt hat. Unter anderem auch bei mir, weil so eine Linse geht schnell kaputt und wenn man die nicht einfach wechseln kann, sondern wenn man die ganze GoPro einschicken muss, mh, nein, das ist, das, ist, das ist nicht cool, GoPro, echt nicht. Aber da habt ihr zum Glück verstanden, was die Community will. Mit der Möglichkeit Linsen zu wechseln, wird wohl auch der Max Lens Mod mit der GoPro Hero 10 kompatibel sein. 
wann die GoPro Hero 10 Black released wird und zu welchem Preis ist leider noch nicht bekannt. Dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, denn seinerzeit wurde die GoPro Hero 9 Black am 16. September 2020 vorgestellt und dies zu einem UVP von 479 Euros. Was denkst du, ist das das Upgrade gegenüber der GoPro Hero 9 Black, welches du erwartet hast? Lass es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Hey, das war's mit den News zu GoPro Hero 10 Black. Wenn du jemanden kennst, den diese News ebenfalls gefallen würde, dann teile doch dieses Video. Du weißt ja, so hilfst du dreifach. Erstens, du hilfst deinem Freund oder deiner Freundin, dass er oder sie vielleicht noch mit dem Kauf einer GoPro wartet. Zweitens, du hilfst diesem Kanal hier zu mehr Reichweite. Und drittens, füllst du mit dem Teilen auch dein Karma-Konto mit Bonuspunkten auf. Und du weißt ja, das Karma-Konto kann nie hoch genug sein. Wenn dieses Video für dich informativ war, dann gib ihm doch einen Like. Das freut nicht nur mich, sondern das hilft auch dem YouTube-Algorithmus. Und wenn du mehr zu GoPro erfahren willst, wie beispielsweise in einem Review oder Tutorials zu den verschiedenen Funktionen, die die GoPro Hero Black mit sich bringt, dann abonniere doch diesen Kanal. Danke nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!